안녕하세요. 봉천동 황금손 햄찌입니다. 잘 있었나요 햄린이들? <웃음> 오늘은 어몽어스 게임 캐릭터로 달리는 모션을 만들어 볼 거예요. 저도 제가 좋아하는 스트리머가 이 게임 하는 걸 재미있게 봐서 만들어 보고 싶었는데 마침 구독자분도 신청해 주셨어요. 이 캐릭터가 단순하게 생겼고 팔도 없어서 여러분들이 생각보다 쉽게 따라할 수 있을 것 같더라고요. 4장의 포즈를 그리고 10장으로 달리는 애니메이션 루프를 만들 겁니다. 오늘 사용할 브러쉬는 모노라인 브러쉬 하나만 사용할 거예요. 제가 미리 연습해본 그림을 레퍼런스로 불러올 겁니다. 여러분들에게도 이 그림은 공유해 드릴게요. 여기 보시면 4장이 다리 모양만 달라요. 오른쪽 왼쪽 다리를 바꿔가면서 달리는 겁니다. 다리 모양만 바꿔주면서 4개의 포즈를 그려줄게요. 여러분, 선을 한 번에 써서 그리는 건몇 음, 프로 안 되는 천재들이에요. <웃음> 우리는 과반수의 사람들이기 때문에 스케치를 먼저 해봅시다. 스케치에 불투명도를 낮춰주고 그 위에 선을 따주세요. 산소통과 계란 후라이 장식, 얼굴은 똑같으니까 레이어를 따로 분리해서 채색까지 해두고 복사해서 사용해 줄 겁니다. 모양이 마음에 안 들면 이동 툴을 선택해 준 뒤에 왜곡 옵션을 사용해서 원하는 모양으로 잡아줄 수 있습니다. 색을 뽑아서 바로바로 바로 채워줄게요. 새 레이어를 추가해서 계란 후라이와 산소통을 따로따로 분리해서 그려줍니다. 산소통은 이 위치에 두고 새 레이어를 추가해서 달리고 있는 몸통을 그려주세요. 바로바로 바로 색을 채워줍시다. 짜잔! 첫 번째 포즈가 완성되었어요. 계란 후라이, 산소통, 얼굴, 몸통을 오른쪽으로 밀어서 다중 선택해 준 뒤에 하나의 그룹으로 묶어줍니다. 레이어를 한번 정리해 줬어요. 이제 이 그룹에서 몸통 부분만 계속 수정해 주면 되겠죠. 그룹을 통째로 복사해서 2번 포즈를 그려봅시다. 몸통 레이어의 투명도를 낮춰주고 그 위에 여기 두 번째 포즈를 그릴 거예요. 한 번에 그려지지 않으면 스케치를 먼저 그리고 진행하셔도 좋습니다. 왼쪽 다리로 땅을 디디고 있는 포즈입니다. 색은 바로바로 바로 부어주시고 다 그렸으면 1번 몸통은 지워줍니다. 이렇게 두 번째 포즈도 완성! 세 번째와 네 번째 포즈도 역시 이런 식으로 레퍼런스를 보면서 그려보세요. 
여기까지 레이어를 확인해보면 4개의 그룹이 만들어지죠. 레퍼런스 기능은 이제 꺼주고요. 너무 크게 그린 것 같아서 전체를 잡아주고 크기를 줄여줄게요. 애니메이션 어시스트를 켜줍니다. 초당 프레임은 12 정도로 맞추고 재생해 봅시다. 음, 뛰긴 뛰죠? <웃음> 발만 엄청 바쁘네요. 우리 좀더 말랑하게 만들어 볼까요? 첫 번째 프레임의 포즈가 두 다리를 번쩍 든 포즈죠. 공중에 있는 상태이기 때문에 균등 옵션을 확인하시고 자석이 켜진 상태에서 살짝 위로 올려주세요. 그리고 타임라인에서 이 프레임을 복제해줍니다. 조금 더 위로 살짝 올려주세요. 또한번더 복제해서 다음 장도 위로 조금 더 올려줍니다. 그러면 이세 장으로 뛰었을 때 위에 머무르는 채공 시간이 생깁니다. 자, 뛰었다가 내려왔을 때 말랑하게 표현해 봅시다. 땅에 착지한 후에 이 프레임을 하나 더 복사해 주세요. 그룹을 열어서 빨간 몸통과 얼굴을 오른쪽으로 밀어서 다중 선택한 후 이동 툴로 왜곡 옵션과 스냅은 꺼진 상태 를 확인한 후 살짝 찌그러뜨려 줍니다. 자, 한쪽 다리를 다 해줬으니까 다른 쪽도 똑같이 진행하면서 복습해 볼까요? 뛰고 있을 때의 채공 시간을 만들어주고 땅에 떨어졌을 때 말랑하게 찌그러뜨려 주기 이게 뭐 하는 건가 싶죠? 따라 하긴 하고 있는데 <웃음> 재생해 보시면 아까보다 폴짝폴짝 잘 뛰는 걸 확인할 수 있습니다 이번엔 살짝 더 디테일하게 산소통과 계란후라이가 뛰어가는 몸통에 잘 매달려서 따라오도록 만들어 줄 거예요 이렇게 하기 위해서 레이어를 미리 분리해 줬답니다 우리가 무거운 가방을 메고 뛸때 가방이 위아래로 덜컹거리잖아요 음, 그런 느낌을 생각하시면 될것 같아요 첫 프레임 산소통과 계란후라이를 같이 선택해서 살짝 내려주고 네 번째 프레임에서 계란과 산소통을 위로 훅 올려주세요. 계란은 조금 더 높이 올려줄게요. 몸은 내려가는데 아직 얘네들은 위에 머무르고 있는 상태입니다. 그리고 다섯 번째 프레임에서 몸에 착 붙여주세요. 여섯 번째도 첫 번째처럼 살짝 내려주고 아홉 번째 위에 아직 머무르고 열 번째 몸에 착 붙은 모습 재생해 보시면 산소통과 계란 후라이가 훨씬 더 재미있게 움직이죠. 마지막으로 레이어 그룹들을 모두 하나로 병합해서 정리해줍니다. 새 레이어를 생성해주고 맨 아래로 내려서 바닥 그림자도 추가합니다. 
그림자는 계속 있기 때문에 타임라인 아래 프레임 옵션을 누르고 배경으로 지정해주세요. 그리고 클리핑 마스크를 추가해서 전체적으로 그림자를 넣어줄 거예요. 보라색으로 얼굴과 몸통에 들어가는 그림자의 영역을 지정해줍니다. 레이어 속성을 어둡게 불투명도는 40 정도로 해볼까요? 10개의 레이어 하나하나에 그림자를 넣어줍니다. 비슷한 동작에는 그림자를 복사해서 가져다 써도 되겠죠? 요령이 거의 없어요. 애니메이션은 손이 많이 가는 작업이고 손이 또 많이 갈수록 부드럽고 예쁘게 나온답니다. 이렇게 어몽어스 달리기 완성! <웃음> 이 소스를 이용해서 뒤쪽에 넣고 싶은 배경을 추가해서 편집하는 방법은 편집 프로그램과 함께 다음 영상으로 준비해 볼게요. 여기까지 봐주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글, 알람 설정 감사합니다. 다음에 봐요 햄린이들 안녕